ஃப்ரீலான்சரோட ஸ்டோரியை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ஆட்ஸ் மேனேஜர் இல்ல கிளைண்ட் இஸ் ரியலி ரியலி எக்கச்சக்கமா போன்ஸ் எக்கச்சக்கமா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போட்டோகிராஃப்ஸ் இல்ல வீடியோஸ் இல்ல ஆனா நீங்க ஆட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வணக்கம் நான் சங்கீதா அபிஷேக் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வீடியோஸ் பார்த்திருப்போம் நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வீடியோஸ் பத்தி பார்த்திருப்போம் பட் இந்த வீடியோ இஸ் அ காஷன் தட் இஸ் About freelancing. Freelancing அப்படின்றது வந்து எவ்ரிபடி ட்ரீமா இருக்கு ஏன்னா ஒன் கேன் ஈஸிலி ஏர்ன் மணி இந்த உலகமே ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சங்கீதா நான் மட்டும் ஃப்ரீலான்சிங் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் யுவர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கரியர்ஸ்ல பண்ண வேணாம்னு சொல்றேன் இது ஏன் அப்படின்றத நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம் தெர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் ஏன்னா இது வரைக்கும் எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எத்தனையோ பேர் அதுல ஃப்ரீலான்சர்ஸா இருக்காங்க எத்தனையோ பேர் அதுல ஏஜென்சிஸா இருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலா வென் தே ஸ்டார்ட் ஃப்ரீலான்சிங் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் ஃபார் சம் டைம் ஐ சி பெட்டர் ரிசல்ட் அண்ட் ஐ ஹவ் seen a lot of people first day freelancing start panitte adukaprama kashtama irukku abindra maadhiri vittirukanga nariya peru vandu mentorship ku vandiranga so idhila na oru freelancer oda story e ungalku share panna varunga okay this person ivar college mudichaachu college mudicha odane immediately freelancing ku vandaachu yes there are successful freelancers so i'm just talking about general i am not talking about exceptional cases okay so appo ivaru 21 years la freelancing ku varaaru so over level ku digital marketing kattukittu undirukkaru and courses la avarku better ah eppadi implement pannanum abindradhu therinjirukku appo let's say advertising la irukkaru three clients kadachiruchu and the three clients moolama avarku approximately 50000 rupees earn panna mudiyudhu maasam maasam so appo edutha odane ivaru proposal abindradhu idhu varaikum create pannadhu kadaiyadhu so adanaala client ku or mail motta amichittu yes we can start working enoda scope of work is meta ads vandu na run panna pora ungalku abindradha solikkara appo first client comes and the client kitta vandu ad manager illa innonu vandu enna abina avaroda account e block aayirukku so and the edathila avarala vandu business manager create panna mudiyala ads manager create panna mudiyala account e start panna mudiyala so ivaru adukaga ekkachakama valigal potrukkaraaru but ana adhe ellame vandu days number of days ah convert aagave agadhu avaru ad eppa start aagumo appo illa தான் பே பண்ற மாதிரி இருக்காரு this guy has spent around like 10 days to recover everything and then start running ads இரண்டாவது கேஸ்ல என்ன அப்படினா the client எக்கச்சக்கமா phones எக்கச்சக்கமா whatsapp message every day check பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு எப்பவுமே வந்து அந்த ad run பண்றத பாத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ஒரு campaign அப்படி run பண்ணும்போது daily daily லாம் வந்து changes பண்ண கூடாது and ஒரு campaign proper ஆ plan பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா implement பண்ணனும் day 1 ல இருந்தே வந்து the campaign cannot start so இது இவருக்கு தெரியல practically அதனால வந்து கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவசர அவசரமா பப்lish பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி एवरी டே வந்து ஏதாவது ஒரு चेंजेस கிளைண்ட் சொல்ல சொல்ல அது மாத்திட்டே இருந்திருக்காரு என்ன நேரமும் கிளைண்டோட ஃபோன் கால்லயே இருந்திருக்காரு அப்ப என்ன நடக்கும் ரெண்டு கிளைண்டையும் விட்டாச்சு முழுக்க முழுக்க ஃபோக்கஸ் ஒரு பர்టిక్యులர் கிளைண்ட் கிட்ட போயாச்சு சோ இவரு இந்த இடத்துல டைம் எக்கச்சக்கமா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு மூணாவது கிளைண்ட் என்ன அப்படினா போட்டோகிராஃப்ஸ் இல்ல வீடியோஸ் இல்ல ஆனா நீங்க ஆட் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை ஆகுது யு will have to create your own images photos இல்ல அப்படினும் போது வந்து சம் டைம்ஸ் வரே போய் அந்த இடத்துல போட்டோவே எடுக்க கூட ஆரம்பிச்சிட்டாராமா சோ அது எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்போ ஜஸ்ட் மூணே மூணு கிளைண்ட் வச்சு இவரால சுத்தமா மேனேஜ் பண்ணவே முடியல அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க ஃப்ரீலான்சரா இருக்கும்போது வீட்ல இருந்து வர்க் பண்றீங்க அண்ட் அந்த இடத்துல கூட வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது கிடைக்கவே கிடைக்காது அண்ட் ஒரு வீடு அப்படினாலுமே இந்த இடத்துல மொத்தம் தான் நான் உட்கார்ந்து வர்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கற ஒரு டிசிப்ளின் வேணும் இந்த டிசிப்ளின் இல்ல ஆர் நம்மள சுத்தி இருக்கவங்கள புரிஞ்சிக்கல அப்படினாலும் நம்மளோட டைம் எக்கச்சக்கமா வேஸ்ட் ஆகும் என்ன சொல்ல வாங்க அம்மா இருந்துட்டு சும்மா அதனடா இருக்க பக்கத்துல கடையில போயிட்டு வாங்கிட்டு வாடா இல்ல फ्रेंड्स வந்துட்டு ஏய் நாங்க டிவி பாக்குறோம் நீ அந்த இடத்துல வர்க் பண்ணுடா அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் சொல்வாங்க சோ அந்த இதுவே வந்து ஃபோக்கஸ பயங்கரமா கலக்கும் வேறஸ் இந்த ஃப்ரீலான்சிங் இல்லாம நீங்க ஏஜென்சில வர்க் பண்ணீங்க அப்படினா ஒண்ணு அங்க ஒரு ப்ரொபஷனலான என்வையர்மென்ட் இருக்கும் இரண்டாவது ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் என்வையர்மென்ட் தான் ஏஜென்சினா இல்லன்னு சொல்லல ஏனா அங்க எக்கச்சக்கமான கிளைண்ட்ஸ்ோட வெரி few people work பண்ணுவாங்க அத்தனை கிளைண்ட்ஸ்ியோ ஒருத்தர் ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படிங்கறதனாலயே வந்து உங்களுக்கு இமிடியேட்டா வந்து வர்க் ஆகும் அண்ட் யூ ஆர் நாட் அலோன் இல்ல உங்களோட சேர்ந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்களே டிசைன் பண்ணோம் ஐனா அங்க டிசைனர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு அதுக்கு அப்புறம் டெவலப்பர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு அதுக்கு அப்புறமா வந்து கேம்பெயின்ஸ் ரன் பண்றதுக்குன்னு நீங்க இருப்பீங்க அத அப்ரூவ் பண்றதுக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க கிளைண்டோட கோஆர்டினேட் பண்றதுக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க சோ அதனால யூ ஆர் நாட் அலோன் அது மட்டும் இல்ல வெனெவர் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் सम
தப்பு பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றதுக்கே ஆள் வேணும் இல்லையா பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன்ஸ் அப்படி எல்லாம் நடக்கும் போது உங்களுக்கு கிரியேட்டிவான ஐடியாஸ் பல இது வரும் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளோட ஒர்க் பண்ணும் போது நீங்க அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்கலாம் ஒருத்தரை அப்படியே வந்து ஷேடோ பண்ணிட்டு அவர் என்னென்னலாம் பண்றாரோ அதை டெய்லி நோட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இந்த இடத்துல கான்செப்ட் கத்துக்கிறது மட்டும் இல்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது மட்டும் இல்ல இன்ஃபேக்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுதான் ப்ரொசீஜர்ஸ் இதுதான் ப்ராசஸ் இப்படிதான் ஒரு கிளைண்ட் ஹேண்டில் பண்ணும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான என்வாயன்மெண்ட்ல எப்படி நீங்க நடந்துக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் தெர் ஆர் செட் சர்டன் எட்டிகெட்ஸ் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் when you run a business right அது எல்லாமே நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் ஏஜென்சி மூலமா உங்களால வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் சோ அதனால ஐ will always suggest that go and start working with an agency gain proper experience adukapra neengale romba confident ah feel panvinga in fact vandu freelancers nariya per confident ah irukadadhukku kaaranam enna appadina ekkachakamana doubt adu mattum illa ekkachakamana self doubt vera and ithana prachanaigal varumbodhu enna aayirum appadina unga maliye ungalku vandu nambikai appadinradhu korachirum oru vela na idhukku sariyana aal illayo appadindra maathiri irukum so and level la maturity appadinradhu konjam kammiya da irukum illaya adukaga da na solren oru agency la work panninga appadina இந்த மாதிரியான ட்ரபிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சுத்தமா இருக்கவே இருக்காது அண்ட் இட் வுட் பி பெட்டர் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஒர்க் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் பிராண்ட்ஸ் ஆல்சோ நான் இண்டிவிஜுவல் பிராண்ட்ஸ் நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல இந்த வீடியோல அப்படின்னு ஐ மீன் ஐம் நாட் டெலிங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் ரன்னிங் அண்ட் ஏஜென்சி ரைட் ஐம் ஜஸ்ட் டெலிங் யூ இஃப் நானே வந்து திருப்பி போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் அன் ஏஜென்சி நாட் வித் அன் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி ஏன் அப்படின்னு கேளுங்க இண்டிவிஜுவல் கம்பெனில யூ வில் பிகம் வெரி கம்ஃபர்டபிள் ஒரு பிராண்ட்ல ஏன்னா ஒரே ஒரு பிராண்டுக்கு தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதனால நிறைய ஒர்க் இருக்காது அண்ட் எக்ஸ்போஸ் அப்படின்றதுமேஸ்லிஸ்னஸ்ட்டிங்ஸ்ட்டிங்ஸ்ட்டிங்ஸ்ட்டிங்ஸ்ட்டிங்ஸ்ட்டிங்ஸ்ட